Hi guys! Good afternoon! Um, ito na yung pinangako ko sa inyo na ituturo kong may bago. Cheesecake naman. Today is June 23 and medyo maulan dito sa Taiwan. So, parang masarap kumain ng cheesecake dito ba? So, let's start! Welcome to my channel! Okay, para sa ating mga ingredients, para sa crust natin yung sa pinakang ilalim ng cheesecake, meron tayong uh, whole wheat biscuits. Ang gamit ko po dito ay digestive. Pero kung meron kayo ibang brand na makuha, okay lang po yun. Inaminan ko po siya na um, food processor para mapino siya. And then we have sugar, 50 grams. And uh, melted salted butter, 70 grams. Ito po yung para sa crust natin. And then, gagamit po tayo ng dalawang 8 round uh, pan na 8 inches. 8 inches round pan. Na lagyan ko na po ito ng uh, canola oil. Na-sprayan ko na siya. Pero you can use also butter para hindi po siya manikit. And then, para dun sa pinakang cheesecake po natin, we have uh, 1 kilo of cream cheese. We have 235 grams of uh, refined sugar, white sugar. And gagamit po tayo ng 2 teaspoon ng vanilla extract. Meron din po tayong 4 medium sized eggs. And then sour cream na 200 grams. And 20 grams of cornstarch. Yun lang po, napakasimple po ng ating mga ingredients. Pero ang uunahin po natin gawin ay ang paghaluin ng ating uh, wheat biscuit and sugar and melted butter kasi kailangan po muna natin itong ilagay sa ating round pan and i-bake for 10 minutes 10 minutes at least 10 minutes para mabuo po yung ilalim natin bago natin ilagay yung cheesecake later at i-bake so gawin po muna natin yung ating crust So, simple lang po yung ating crust. Kailangan lang po natin siyang pagsamasamahin. Yung lahat ng ating 250 grams na biscuit. Yung ginamita natin ng food processor. And then, sama po natin yung sugar. And then, yung melted butter. Haluin lang po natin maigit. By this time po, napipreheat ko na yung oven natin para pag natapos natin itong haluin at mailagay sa round pan natin, pwede na natin siyang isa lang for 10 minutes. By the way, ang temperature ko nga po pala sa oven ko ay 160 and 140. Kasi electric oven po siya, dalawa yung settings niya. Sa itaas, 160 and 140. So, sa mga isa lang po yung pwedeng maiset na, na oven, Pwede po kayo pumatak, pum, pumatas sa 150 na po. Okay. Kailangan po lang mahalo yung mabuti para equally distributed yung ating butter at sugar. na po natin sa dalawang round po natin. And then, i-flat po natin. Dikpiin ba? Pag-flat natin maigi sa bottom ng pan para magdikit siya. Para pag bake naman ng cheesecake natin, mag 
magiging firm yung ilalim niya. So, yun po yung ating crust. Ipipila po natin yung flatten and 10 minutes to the oven. Babalikan po natin later and doon naman tayo sa pinakang cheesecake natin. Okay? So, now, ang gagawin na po natin ay yung ating pinakang cheesecake. Uunahin po natin ilagay sa ating mixer ay ating cream cheese. Ang dapat po nating cream cheese ay softened na siya, hindi pwede matigas. Na kagagaling lang sa rev, dapat medyo maagay din siya na ilabas sa rev. Para maganda po yung pagkakamit sa kanya. natin sa pinakang lowest speed lang. And every now and then, tulungan po natin ang ating uh, spoon para mas mapabilis ang paghalo niya. Kasi ito pong mixer ko, ang original na kapartner nito ay yung metal. Nung bumili ako nitong babasagin na pamalit, parang mas ma, ano siya, mas malapat. So, hihintayin lang po natin medyo maging smooth siya ng konti. And, uh, sisimulan na po natin ilagay unti-unti yung ating refined sugar. Pwede na po tayo maglagay ng pakote konting sugar. Maganda po kasi gamitin yung gantong transparent na bowl kasi kitang-kita mo hanggang sa gilid yung pagkakahalo niya. lang po natin medyo mamix na gusto yung ating mga nailagay na sugar and then sunod naman po natin ilalagay yung ating eggs. Isa-isa lang po ang paglagay ng ating eggs. And kapag naglalagay po kayo ng eggs tingnan nyo po isa-isa muna bago nyo idiretso doon. Huwag nyo dito kayo idiretso magbasag uh, ng egg bag to make sure na wala rin pong sira yung ating mga ito. Ayan 
po, pwede na natin tayo, na natin ilagay yung ating mga 4 eggs, one by one. Huwag din po natin i-overbit masyado yung egg kasi hindi rin po maganda kasi magiging sobrang alsa at alsa sobrang airy naman ng ating cheesecake. Ilagay na po natin lahat yung ating eggs. Ang susunod naman po natin ilalagay yung ating cornstarch. So, yun pong nakasalam natin na crust ngayon. Pag natapos siya ng 10 minutes, ipa-cool down naman natin siya bago natin ilagay itong ating mixture ng cheese cake. Ilagay na po natin yung cornstarch. Sobrang madali lang po gawin tong cheesecake. Hindi ko lang talaga siya pa isingit sa akin ibang mga binibake kasi sobrang dami po kasi ng binibake ko daily ng pandesal. So, pinanapag ko lang talaga siya ng time magawa. Ang sunod naman po natin na ilalagay ang ating 2 teaspoon ng vanilla extract. One half teaspoon lang po itong aking na, nahagilap na panukat. So, apat na lagay ko ang gagawin. Gagawin natin. Titira na lang po natin ingredients ay ang ating sour cream. Hintayin lang po natin ang mahalo na gusto. Okay na siya. Pwede na natin ilagay nyo ng ating sour cream. din lang po natin magbuti dito lahat ng mga tetra pack na ating ginagamit para hindi tayo masasayang
New York cheesecake nga po pala ito. So, meron po siyang sour cream. So, after siguro mga 1 minute, okay na po itong ating mixture natin. And then, pag nag-cool down na po yung naisa lang nating crust, pwede na po natin i-transfer dun sa ating 8 inches rum pan. So, balikan po natin later. Ito na po yung natapos nating i-mix na cream cheese. And ito na po yung dalawang round pan natin na napalamig firm na po yung ilalim niya. So, hahatiin naman natin siya sa dalawang round pan natin. Dapat po kasi uh, mas malaking round pan, isang piraso okay na, pero ang ginagawa ko po, dalawang 8 inches na mas mababa lang yung kanyang sukat kasi medyo pricey rin po ang mga ingredients sa paggawa ng cheesecake so ang ginagawa ko na lang mas manipis siya para mas affordable kung sakaling ibebenta niyo po mas magiging affordable kaysa dun sa sobrang kapal hindi na ma-afford ng tao kasi mahihirapan kayo kayong presyohan na siya so sa ilin lang po nating maigit yung ating mga nasa mixer And patasin po natin ang dami. And pag nalagay na po natin dito sa dalawang pan natin, diretso salag na po ito sa oven uh, for 50 up to uh, 55 minutes. Same temperature po nung mag-bake tayo ng crust, 160 and 140. patas naman na yung ating pagkalagay. So, itap lang po natin para maplaton siya. Tapos po natin. for the oven. Balikan natin siya after 50 to 55 minutes. So, yan po. Malapit nang matapos yung ating 50 minutes baking time. And, yan po yung aking set ng mga decoration kanina. 160, 140. Tingnan po natin yung ating cheesecake kung okay na siya. natin ang ating cake tester. Konting-konti na lang. So, dagdagan pa natin ang mga 5 minutes. And after 5 minutes, pwede na po ito. Kaya na po yung ating cheesecake after 5 minutes ulit. So, hindi na siya shaky. So, okay na siya. Papalamigin lang po natin and then ipapakita ko po sa inyo kung anong itsura niya pag unmold na siya. Okay? Okay, so guys, medyo nag-cool down na yung ating niluto na cheesecake. So, pwede na natin siyang tanggalin dito sa uh, round pan natin and tuluyan natin siya ipapakool down and ilalagay sa ref para mag-chill. And siguro tomorrow ko na ipapakita sa inyo yung uh, pag pinat ko na siya. At ano yun lang muna natin yung mga gilid para totally wala tayong maiwang dikit sa gilid. Ang gamit ko dito, manipis na Spatula. Kasi 
Pasensya na kung medyo may naririnig kayong maingay sa labas. Ang lakas po ng ulan dito sa Taiwan. mold ko kanina and medyo malamig na siya. Papakita ko lang sa inyo. Mag-slice ako ng isa kasi gusto daw tumigim ng asawa ko. Pakita ko lang sa inyo hanggang sa loob kung anong itsura niya. I-cut ko na siya ng tama para ma-serve ko siya ng pare-parehong size. Kuha lang tayo ng one-fourth. yung loob niya. Nakita nyo? Smooth na smooth. Pati yung ating crust. It's taste test time! And ang asawa ko ang magte-taste test kung pasado. Ito ang aking taga-taste test eh. Okay? Okay? 